Hey guys! Hey YouTube! Hey Matt Talkers! This is Kaya Matt and you're watching Matt Talks. Alright guys, so marami nag-iisip, marami nagtatanong, mas araw-araw nagbe-message sila sa akin, Kuya Matt, paano ba maging jowa si Crush? Paano ba maging jowa si Crush? Paano ba maging jowa si Crush? Guys, sabihin ko sa inyo, itong bibigay kong advice, alam kong effective ito, however, kailangan mo pa rin magbigay ng effort, kailangan mo pa rin gawin yung best mo. And if ginawa mo na yung best mo at hindi pa rin nag-workout, huwag ka mawala ng pag-asa, huwag ka malungkot, dahil darating at darating yung tao na para sa'yo. Alright, so naisip ko lang gawin tong video na to, medyo straightforward siya, bibigay ko sa inyo yung talagang alam kong reasons kung bakit hindi nagiging kayo ni Crush or kung bakit hindi mo pa jowa si Crush. Disclaimer, guys, itong advice na to, gusto ko sabihin to, and gusto kong gawin mo to once you are really, really ready for a relationship. Ano ibig sabihin? Graduate ka na ng college, may trabaho ka na, okay na yung career mo, okay na yung family mo, okay na lahat. Ang hinihintay mo na lang is magkaroon ka ng sarili mong partner na makakasama mo sa buhay. Okay? Pero hindi ko yun advice so guys ha, pag kunyari high school ka pa lang or like college ka pa lang and then gusto mo na agad magjowa it's up to you kung gusto mong gawin yan, hindi kita pipigilan. However, you have to put a balance to it. Huwag naman puro ka jowa to an extent na nalilimutan mo na yung pag-aaral mo, ba diba? Okay guys, so first tip, wag maging torpe. Wag maging torpe. Wag maging torpe. Baka naman kaya hindi nagiging kayo ni crush is because torpe ka. Torpe ka. Torpe ka. Kung lalaki ka, torpe ka. Ano ibig sabihin nito? Kung baga parang nahihiya ka, wala kang lakas ang loob, parang napangihinaan ka ng loob, or like parang hindi mo kaya no. na kausapin yung taong yun, hindi mo kaya na maging close siya, hindi mo kaya na malaman kung sino siya. Hindi kita masisisi dyan, kasi normal lang sa isang tao na maging torpe. However, kung gusto mo talaga yung isang tao, kung gusto mo talaga maging kayo, o kung gusto mo talaga makilala siya, tanggalin mo yung pagiging torpe mo. Tanggalin mo yung pagiging torpe mo. Tanggalin mo yung pagiging torpe mo. Tanggalin mo yung parang nawawalan ka ng pag-asa, tanggalin mo yung hesitation sa sa'yo no. para makilala yung taong yun. Now, paano mo magagawa yun? Ang advice ko is panoorin mo yung video ko, tips on how to be confident. Kasi, matatanggal na pagiging torpe kung confident ka sa sarili mo. Confident in a sense na may tiwala ka sa sarili mo. Confident in a sense na may lakas ka ng loob. Pero, dapat kung gagawin mo yon nasa balance eh. Baka naman sobrang confident mo is eh, para ma-offend naman sa'yo yung taong gusto mo, ba? Diba? At hindi naman ibig sabihin na porke torpe ka, wala ka ng pag-asa. No. If sa tingin mo, torpe ka, what you can actually do is have confidence. Eto, munti ka ko na malimutan. Gusto ko i-share na. Actually, kaya ka torpe dahil una sa lahat, crush na crush mo yung tao. Yun yun eh. Yun yun eh. Yun yun eh. Pangalawa, Iba kasi tingin mo sa kanya, gusto mo agad na para makilala siya na gusto mo na para maging kayo, nakikita mo ni sarili mo na kasama siya in the future. Huwag ganun. Pag torpe ka, step by step. No. Kung sa tingin mo na parang nahihirapan ka talagang i-overcome yung feeling na pagiging torpe, isipin mo muna na as if magkaibigan kayo. Isipin mo muna as if na ito yung first time nyo na mag-uusap bilang bagong magkaibigan. Ganun yung pwede mong gawin. Ang ibig ko sabihin doon ay baguhin mo yung perspective mo pagdating sa crush mo. Isipin mo muna na parang first time friend mo siya. Isipin mo na ito yung first time na magka-conversation kayo. Or ang pwede mo rin gawin is isipin mo na close friend mo siya. So pag ganun na naging mindset mo, matatanggal yung idea ng torpe, matatanggal yung parang, na kah yung parang feeling mo na nahihiya ka kausapin siya. Pangalawa, alamin mo ang mga nagpapakilig sa kanya. Now, paano mo malalaman kung ano yung mga nagpapakilig kay Crush? Guys, lagi ko rin sinasabi sa video ko, kinalani mo rin naman yung friends niya. Kinalani mo rin naman yung friends niya. Hindi lang naman dapat siya yung kinikilala mo. Kinalani mo rin naman yung friends niya kasi syempre, hindi lang naman dapat siya yung tao na interesado ka. No. Interesado ka rin dapat na makilala yung mga tao sa paligid niya para makilala mo ng tuluyan yung taong gusto mo. What? Kasi, pag nakilala mo yung mga tao sa paligid niya, what happens is, ikaw, malalaman mo kung ano yung opinion ng ibang tao about that person. Malalaman mo kung baka mainit yung ulo niya. Malalaman mo kung napakabait niya. Malalaman mo kung napaka-funny niya. Kasi, masasabi ng mga kaibigan niya. Halimbawa, sabi nung kaibigan niya, ay, si ganito, oo, napakabait niya, napaka-funny niya, napakatalino niya. What? Ah, doon, may idea ka na kung ano klase siyang tao, mabait, funny, matalino. Or like, pag may isang friend sa... Eh, hindi, medyo ano yun, mainitin ulo niyan. Ayoko dyan, minsan kasi parang tinotopak yan. O doon, malalaman mo, dahil sa mga kaibigan niya, na medyo mainitin pala yung ulo niya or impatient siya. So, ganun yun. Hindi lang dapat si crush yung dapat makilala mo, but at the same time, dapat makilala mo rin yung mga tao na nasa paligid niya. What? So now, ang ibig sabihin nun ay you're building friendship, you're building trust, para tuluyan mong ma-achieve yung goal mo na makilala siya. 
pangatlo, kailangan mo ng matinding pasensya. Ang ibig sabihin nun ay, baka naman kasi, ngayon mo lang nakilala si Crush, bukas gusto mo kayo na. Or baka nakilala mo lang siya ngayon, after 2 months, 3 months, gusto mo kayo na. No! Hindi ganun yon. Really, nigga? Kaya ako sinasabi na dapat magkaroon ka ng patience is because it's a process. Hindi naman lahat ng gusto natin, di ba, nangyayari agad. Hindi naman lahat ng gusto natin goals, mga pangarap, nangyayari agad. Nandun ka sa goal mo na makilala siya, nandun ka sa goal mo na pwede maging kayo, di ba? Nandun ka. Pero kahit nandun ka sa goal na yon, do it, you know, step by step. Slowly but surely. Hindi yung parang atat na atat ka, atat na atat ka, atat na atat ka. Kasi tandaan natin guys, lahat ng bagay na minamadali, often times, yun yung mga madali mawala. Yun yung mga madali mawala. Yun yung mga madali mawala. Pero lahat ng bagay na pinaghihirapan, yun yung mga bagay na tumatagal. Yun yung mga bagay na tumatagal. Yun yung mga bagay na tumatagal. Yun yung gusto kong matutunan nyo. Hindi yung dapat atat na atat ka gawin yung gusto mong gawin. Pag sinabi mong gusto mo siya, at kayo na, ngayon mangyayari. No. Huwag ganun. Baguhin mo yung ganun mindset mo. You know, be more patient. Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may tinola. Pag may tiyaga, may pagkain. What? Parang nagugutom to na ako. Anyway, so yun yung ibig ko sabihin. So, be more patient. Pang-apat, hindi lang naman tiyaga ang kailangan mo. Kailangan mo rin ng sipag. So, related siya sa third point natin. Now, dito, ang pinapoint out ko, dapat masipag ka. No. Ang ibig sabihin nun, dapat ma-effort ka. Dapat talagang, you know, 100% ka. Pag committed kang gawin yung bagay nyo, dapat 100% focus ka para ma-achieve mo siya. Ganun yun. Baka naman kasi, oo, oh, sabi mo, torpe ka, or like, gusto mo siya, or nahihiya ka na makilala siya, tapos nakilala mo siya, pero parang, okay, bahala ka, gawin mo yung gusto mong gawin. Ako, basta gagawin ko yung gusto ko. Hindi ganun yun. Dapat, lagyan mo rin naman ng effort. Kasi guys, mararamdaman naman ng isang tao kung nag-e-effort ka hindi eh. Mararamdaman naman niya kung talagang gusto mo siya or hindi. Paano niya malalaman? Paano niya mararamdaman kapag nag-effort ka? Okay? So dapat huwag mong kalimutan mag-effort. Huwag mong kalimutan na, you know, ibigay yung best mo kapag nililigawan mo si Crush. Pang lima, kapag nag-date kayo, huwag puro ikaw ang kwento. Kapag nag-date kayo, huwag puro ikaw ang kwento. Kapag nag-date kayo, huwag puro ikaw ang kwento. Baka naman kasi pag nag-date kayo, over like, baka naman pag nag-uusap kayo, imbis na makilala mo siya, ang ginagawa mo, kinakwento mo na yung buhay mo. Kung ikaw yung tao na nandiligaw sa kanya, definitely, dapat, ikaw ang makinig sa mga kwento niya. You have two ears to listen and one mouth to speak. Ang ibig sabihin nun ay mas makinig ka kaysa magsalita ka. Mas makinig ka kaysa magkwento ka. Mas makinig ka kaysa magchismis ka na kung ano-ano. Yun ibig ko sabihin, matuto tayo dapat makinig. Matuto ka makinig sa kanya, matuto ka makinig kung sa mga sinasabi niya. Halimbawa, sinabi niya sa'yo, hindi, ay hindi, talagang gusto ko lang mag-focus sa pag-aaral. So sabi mo, oh, bakit gusto mo mag-focus sa pag-aaral? Ano ba yung mga pangarap mo? Ano ba yung mga gusto mong gawin? Tapos magkukwento at magkukwento siya. So ganun yun. Gamitin muna natin yung tenga natin bago tayo magsalita. Pakinggan muna natin yung mga kinukwento niya, yung mga sinasabi niya para lalo mo siyang makilala. Not turn off yung babae or not turn off yung isang tao kapag kunyari nag-date kayo, wala kang ibang buhang bibig kundi mga kwento mo sa buhay. Kung ikaw naliligaw, hayaan mo siyang magsalita, makinig ka lang sa mga sinasabi niya at mag-respond ka doon sa mga sinasabi niya. Hindi yung ikaw yung kwento na kwento. Paul, ulit ako, pero dapat ganun na gawin mo. Okay guys, so marami pang means and ways kung paano maging jowa si Crush. Medyo straightforward tayo sa video na to. Pero ikaw, question sa iyo, Matt Talkers, ano sa tingin mo yung pwede mong gawin para maging kayo ni Crush? Comment down below at pag-usapan natin guys. Alright, guys, so please don't forget to like and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell button below. And again, this is your Kuya Matt. Follow me on Facebook and on Instagram. Matt Talks. Thank you guys. Peace out.